Yo semua balik lagi bareng gue Fian Rafa dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 13 nya ya dari kelanjutan alur Battle Throne Heaven ini dan tanpa banyak basa basi lagi yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan memasuki kedalaman 8000 kaki di lautan sumber ini, dia pun bertemu dengan sosok seseorang yang ada di sana. Xiaoyan lalu berkata kepadanya, "Bagaimana kalau kita berdua pergi ke sana dan jika ada sesuatu yang menarik di sana, bagaimana kalau kita bagi rata saja?" ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, sosok itu pun lalu berkata, jika kamu berbicara soal itu lagi, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu di sini. Jawab dari sosok itu kepada Xiaoyan. Tunggu dulu, pernahkah kamu mendengar tentang pewaris Supreme? Haha, <laughs> akulah salah satunya. Hmm, ucap dari Xiaoyan. Dan sosok itu pun terkejut ketika mendengar itu. Oh, aku tahu. Jadi kamu adalah penguasa pavilion ke-9 yang baru itu ya? Jawab dari sosok itu. Ya, jadi bagaimana? Apakah aku boleh pergi ke sana atau tidak? Ucap dari saya kembali. Laki-laki itu pun lalu berdiri secara perlahan. Dia lalu mengangkat kepalanya dan sebuah cahaya pun menyala di tangannya. Lalu sebuah tombak pun muncul di tangannya. Kemudian kekuatannya pun tiba-tiba memancar. Dalam misi khusus penguasa papilion, kamu berhasil kembali bukan? Tetapi saudara-saudaraku tidak kembali. Hidup mereka berakhir. Apakah kamu membunuh mereka semua hanya dari sosok itu? Hmm, itu memang hal yang menyedihkan. Aku akan jujur kepadamu. Pada waktu itu, kita tidak pergi bersama. Dan aku melihat tubuh mereka dalam perjalanan kembali ke sini. Tetapi itu jelas bukan ulahku. Aku tentu tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan kekuatanku saat ini. Hmm, adapun siapa yang membunuhnya, saudara-saudaramu itu, itu mungkin masih menjadi misteri. Jawab dari Xiaoya. Hei, apakah kamu pikir aku ini bodoh? Ucap dari pria itu. Hmm, ya, kamu memang terlihat pintar. Tetapi, aku mengatakan, dan yang sebenarnya, aku juga tidak mengatakan kalau kamu itu bodoh. Aku tidak berbohong kepadamu soal itu. Sungguh, masalah ini... Kita perlu menyelidikinya lebih dalam lagi sebelum kamu menuduhku. Jika kamu membunuhku sekarang di sini, kebenarannya akan benar-benar terkubur. Jika hmm, jadi lebih baik menurutku, mari kita bekerja sama dulu satu sama lainnya untuk melihat apakah ada sesuatu di dasar lautan sana. Xiaoyan pun berusaha untuk meyakinkannya. Lalu laki-laki itu pun terdiam dan memandangi Xiaoyan. Kenapa kamu sangat takut untuk melawanku? Ucap dari laki-laki itu. <laughs> ya itu sederhana karena kamu lebih kuat dariku. Dan jelas aku tidak ingin melawanmu. Tetapi aku tidak takut kepadamu. Dan aku yakin kamu tidak akan berani menyerangku. Kamu hanya ingin mengancamku saja bukan? Supaya aku mengatakan yang sebenarnya. Sekarang tujuanmu telah tercapai. Dan aku telah mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana pasukan surgawi itu mati. Dan kita perlu menyelidikinya dengan hati-hati. Bagaimana? Tanya dari Xiaoyan lagi. Ini adalah ucapanmu. Dan itu berbeda dengan berita yang aku dapat. Jadi aku sekarang sangat ingin tahu apa yang kamu lakukan sebenarnya di sana. Tanya dari pria itu lagi. <tuh> Jika aku menjadi kamu, aku tidak akan pernah membuat musuh di sini. Andai pun pasukan surgawi terbunuh olehku, itu benar-benar tidak penting. Aku telah kembali hidup-hidup, dan aku telah menjelaskan semuanya. Jika kamu menyerangku, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar dari lautan sumber ini. Ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu ingin bermain-main denganku? Tanya dari sosok itu lagi. Jangan salah paham dulu, aku tidak mengancammu. Aku hanya memperingatkanmu saja. Xiao Feng, jika kamu berbicara seperti itu lagi, itu berarti kamu benar-benar manusia yang sombong, ucap dari pria itu. Tombak panjang di tangannya pun lalu diarahkan kepada Xiaoyan. 
Giant tahu bahwa akan benar-benar mustahil untuknya melawan orang ini. Xiaoyan lalu menggertakkan giginya dan langsung melesat ke dasar lautan. Sekarang dia hanya bisa melarikan diri ke dasar lautan. Entah apakah pria itu disuruh oleh Jin Wuye untuk membunuh Xiaoyan dan jika itu benar Jin Wuye pasti akan dapat melindunginya. Memikirkan ini Xiaoyan menjadi lebih merasa tertekan. Saat Xiaoyan berusaha untuk melarikan diri ke dasar lautan dan pria di belakangnya juga bergerak sangat cepat. Hanya dengan satu kedipan mata saja dia sudah mendekati Xiaoyan. <laughs> Hari ini kamu tidak akan bisa pergi dariku ucap dari pria itu. Tombaknya tiba-tiba menjadi sangat banyak dan berukurannya pun lebih besar dan langsung melesat ke arah Xiaoyan. Suara menderu pun lalu meledak di lautan sumber ini. Sebenarnya kecepatan Xiaoyan juga telah meningkat lebih cepat lagi. Hus, hus, buar. Mendengar suara ledakan yang keras di belakangnya, itu membuat Xiaoyan menjadi lebih bersemangat. Pria yang bernama Bao Zhu menjadi semakin dekat dan marah. Dia terus mengejar Xiaoyan sambil menebas-nebaskan tombaknya. Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa menggunakan cangkang kura-kura. Tetapi dengan situasi seperti ini, itu tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi dia hanya bisa berdiri di belakang cangkang kura-kura itu saja untuk berlindung. Buar, buar. Semua kekuatan tombak iblis menghantam cangkang kura-kura itu. Kekuatan ganas itu pun diblokir oleh cangkang kura-kura ini. Tetapi kekuatannya terlalu kuat. Dan itu membuat Xiao Yan terguncang saat berada di belakang cangkang kura-kura itu. Lalu sebuah armor pun muncul di tubuh Xiao Yan. Tetapi dengan karena serangan yang ganas itu, armor di tubuh Xiao Yan pun hancur secara langsung. Xiao Yan lalu meludahkan darahnya. Lengannya yang memegang cangkang kura-kura itu juga patah. Untungnya lengan kiri Xiao Yan adalah warisan dari Supreme, sehingga lengan itu sedikit lebih kuat. Melihat Xiao Yan yang memuntahkan darah, Bao Zuo pun terbahak-bahak. <laughs> Sepertinya kamu tidak terlalu hebat Aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk membunuh mereka Hari ini aku akan memastikan kamu akan mati di tempat ini Ucap dari Bao Zuo Dia sekali lagi melemparkan tombaknya ke arah Xiao Yan Padahal Xiao Yan baru saja merasa lega Dan dia langsung buru-buru memblokir dengan cangkang kura-kura itu lagi tetapi sekarang dia hanya bisa menggunakan lengan kirinya saja untuk menahannya Namun Xiao Yan yakin bahwa serangan itu tidak akan bisa menghancurkan cangkang kura-kura ini lagi Namun Xiao Yan juga merasa sangat khawatir kali ini Karena kesenjangan kekuatan di antara Bao Zuo dengan dia terlalu besar Bagaikan daratan dan langit Karena itu Xiao Yan hanya bisa bertahan dan tidak punya daya untuk melawannya Buar, buar, buar Ternyata cangkang kura-kura itu benar-benar terpotong oleh tombak Bao Zuo Sial Xiao Yan pun lalu berteriak dan buru-buru menghindari serangannya Tetapi kecepatannya terlalu lambat Kemudian kekuatan jiwa Xiao Yan lalu mengalir keluar untuk membentuk perisai kekuatan jiwa Namun meskipun demikian masih sulit untuk menahannya Hus, Tombak itu pun menembus tubuh Xiao Yan secara langsung. Xiao Yan tahu bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya. Tetapi setidaknya dia bisa melindungi organ vitalnya. Untungnya dia sempat menciptakan perisai kekuatan jiwa. Sehingga Xiao Yan tidak langsung mati oleh serangan itu. Tetapi masih ada sebuah lubang yang terbuka di dada Xiao Yan. Sedera seperti itu terlihat sangat mengerikan. Bao Zuo pun benar-benar mencoba untuk mengambil hidup Xiao Yan kali ini. Setelah gagal melakukan pukulan yang fatal, Bao Zuo pun terus mengejar Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan langsung melesatkan senjata benang emas untuk menyembuhkan Bao Zuo. Hus, 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 hus. Dan Xiao Yan pun terus meluncur ke dasar lautan tanpa melihat ke arah belakang. Dia terus menahan rasa sakit dari lukanya. <tuh> Menarik. Tampaknya kamu masih memiliki banyak harta yang aneh. Membunuhmu benar-benar mengasihkan. Ucap dari Bao Zuo. Denting, denting, denting. Bao Zuo dengan mudah menangkis serangan dari Xiao Yan. Bao Zuo lalu melesat lagi. 
dan lagi-lagi berhasil menyusul Xiaoyan. Ketika dia muncul di depan Xiaoyan, Xiaoyan pun langsung berteriak. Yao Bing! Teriak dari Xiaoyan. Lalu seberkat cahaya putih pun meledak dari mata Xiaoyan. Pada saat ini, Bao Zuo langsung tidak bisa bergerak dan Xiaoyan juga mengambil kesempatan untuk terus melesat ke dasar lautan. Bao Zuo, aku akan mengingat namamu itu, ucap dari Xiaoyan. Entah bagaimana ceritanya, Cao Kao mengetahui bahwa Xiaoyan sedang diserang padahal Cao Kao sedang berada di tempat lain. Jin Wu Ye Sialan Si anjing tua ini benar-benar merepotkanku Ucap dari Cao Kao Sosok Cao Kao lalu bergerak Dan memimpin tentaranya untuk bergegas menuju papilion ke-8 Luka yang sangat mengerikan ada di dada Xiaoyan Tetapi luka ini tidaklah fatal Xiaoyan juga kali ini tidak bisa berpikir banyak Namun setidaknya untuk sementara waktu ini Xiaoyan merasa lega dan kecepatannya juga telah menurun. Namun sebentar lagi dia akan tiba untuk menuju tujuannya. Ketika dia tiba, lingkungan di sekitaran Xiaoyan pun adalah sumber gas murni dan ini sangatlah ofensif. Saat Xiaoyan tiba, sumber gas murni itu tampak sangat tertarik kepada Xiaoyan. Namun dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia tidak bisa menahan serangan dari sumber gas. Walaupun sebenarnya ini adalah tindakan yang sepele Jadi Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain mengangkat tangannya Untuk mengaktifkan kemampuan dari jari Supreme Melahap semua gas murni ini Namun sumber gas murni ini terlalu banyak jika dia harus menyerap semuanya Hei kenapa kamu tidak menolongku? Teriak dari Xiaoyan Meskipun dia tidak tahu siapa seseorang yang berbisik di kepalanya itu. <laughs> Kamu harus lebih turun lagi, ucap dari suara itu. Turun? Bagaimana aku bisa turun sekarang? Sumber gas ini akan meledak di depanku, sedangkan aku sedang terluka, ucap dari Xiaoyan dengan marah. Tentu dia tidak bisa menangani sumber gas di sini. Dia tidak bisa menghentikan dengan jari-jarinya. Dan Xiaoyan pun khawatir itu akan benar-benar meledak. Xiaoyan tidak bisa mengendalikan sumber gas yang telah terisi penuh di dalam tubuhnya sendiri. Sumber gas ini tidak bisa diubah menjadi bintang. Karena ini dipaksa masuk ke tubuh Xiaoyan. Dan faktor-faktor keganasannya tidak bisa dihilangkan. Xiao Feng, kamu tidak akan bisa lari dariku. Ucap dari jauh bau terdengar dari kejauhan. Pada saat yang sama, Xiaoyan pun harus menyelam lagi, tetapi sumber gas yang melonjak di dalam tubuhnya terus menekan Xiaoyan. Meskipun suara Bao Zhao terdengar, dia tidaklah muncul. Dan memang Bao Zhao tidak pernah mencapai tempat di mana Xiaoyan sekarang berada. Buar, sumber gas di dalam tubuh Xiaoyan pun telah mencapai batasnya. Matanya pun menjadi merah. Dan segumpal besar darah menyembur keluar Sumber gas ini benar-benar ingin menghancurkan tubuh Xiaoyan Sialan ucap dari Xiaoyan Ada suara bergemuruh di benak Xiaoyan Dan dalam situasi yang tidak bisa dijelaskan inilah Dia pun pingsan secara alami Sumber gas energi yang keras dan murni Tidak membuat Xiaoyan mati setelah Xiaoyan pingsan, sumber gas ini secara bertahap menjadi tenang. Dan tiba-tiba ada kekuatan yang besar yang menarik Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Bao Zuo pun tiba. Tetapi ketika dia datang, Xiaoyan sudah menghilang. Bao Zuo pun sangat marah kali ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fighting God Bintang 2 benar-benar bisa lolos darinya. Dan pada saat ini sumber gas murni pun segera bergegas ke arahnya. Walaupun dia orang yang kuat, dia pun tidak bisa terus tinggal di sini dalam terpengaruh oleh sumber gas murni untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, selain serangan sumber gas murni ini, Bao Zuo pun juga mendapatkan tekanan yang sangat kuat. Ini membuatnya sangat tidak nyaman berada di sini. Ia ingin mengejar Xiaoyan, tetapi ini sudah dalam batasnya. Dia tidak bisa menyelam lebih dalam lagi dari ini Sialan Saat kamu keluar Aku akan menunggumu nanti 
gumam dari Bao Zuo. Kemudian dia kembali ke dalam kedalaman 8000 kaki. Dia menunggu Xiaoyan di sana karena dia tidak percaya bahwa Xiaoyan bisa terus tinggal di dasar lautan untuk waktu yang lama. Astaga, ada seseorang yang masuk ke kedalaman 9000 kaki dan dia masih terus menyelam. Ini tidak mungkin terjadi. Seseorang yang telah mencapai dasar lautan. Orang-orang yang menyaksikan di layar proyek eksi pada saat ini pun terkejut. Sementara itu, Cao Kao yang memimpin pasukan Leia pergi ke lautan sumber. Cepat buka lautan sumber, teriak dari Cao Kao. Wakil pemimpin Cao Kao, ada segel arai di lautan sumber ini. Anda juga pasti tahu bahwa segel arai ini sedang beroperasi sekarang. Dan jika segel itu dibuka dengan paksa, itu akan mengganggu lautan sumber secara keseluruhan dan menyebabkan badai sumber gas. Akibatnya itu akan sangat berbahaya, ucap dari penjaga gerbang itu. Cao kau, mengapa kamu terburu-buru ingin masuk ke sana? Tanya dari Jin Wuye. Jin Wuye, kamu ternyata ada di sini, ucap dari Cao kau. Cao kau, aku peringatkan, jika kamu takut mati, kamu bisa menyerah saja di sini, ucap dari Jin Wuye lagi. Ah, sialan kentutmu bau, ucap dari Cao kau. Kamu mencemaskannya bukan? Tenang saja. Dia tidak akan mati di sana, jawab dari Jin Wuye. Bagaimana mungkin kamu tahu, bukankah dia telah pergi ke dasar lautan itu, ucap dari Cao Kao. Ya, dia memang menarik. Sebenarnya aku juga tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang, hanya dari Cao Kao. Kali ini aku akan memaksa Xiao Feng itu untuk bergabung denganku. <laughs> Jawab dari Jin Wuye. Bajingan, ucap dari Cao Kao. <laughs> Apakah kamu berani menghentikanku? Ucap dari Jin Wuye. Tentu saja aku akan menghentikanmu. Jawab dari Cao Kao. Dia tampak sangat peduli dengan Xiao Yan kali ini. Bahkan dia pasti akan melakukan segala cara untuk menyelamatkan Xiao Yan. Cao kau, janganlah bertindak seperti anjing biasa. Kamu benar-benar menjijikan. Ucap dari Jin Wuye. Hah? Kamu berani-beraninya mengatai aku seperti anjing? Sialan! Ucap dari Cao kau. Sementara itu di dasar lautan, Xiao Yan terus tenggelam. Dan Xiao Yan pun masih belum sadarkan diri. Setelah terus tenggelam, Sumber gas murni di tempat ini sangatlah berkurang dan lingkungan di sekitarnya pun berangsur-angsur menjadi tenang. Dan sampai beberapa saat kemudian, akhirnya dia pun mencapai dasar lautan. Dan daerah sekitarnya pun jauh lebih gelap. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akan kecilnya bertemu dengan suara yang selalu bergumam di dalam pikirannya saat dia memasuki lautan sumber ini? Dan siapakah sosok itu? Nantikan video-video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dadah!